హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఇన్ తెలుగు ఇవాళ టీ వీడియోలో మనం ఏడబ్ల్యూఎస్లో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ సర్వీస్ అయిన క్లౌడ్ ఫ్రంట్ గురించి తెలుసుకుందాం అంటే క్లౌడ్ ఫ్రంట్ అంటే ఏంటి అది యూజర్స్కి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది ఇలాంటి విషయాలన్నీ మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఓకే కంప్లీట్ థిరిటికల్ పార్ట్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వీడియోలో ఈ క్లౌడ్ ఫ్రంట్ తోటి ఎలా వర్క్ చేయొచ్చు అనేది ప్రాక్టికల్గా మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే లెట్ స్టార్ట్ క్లౌడ్ ఫ్రంట్ అంటే ఏంటి దీనికి ఏడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళు చెప్తున్న డెఫినేషన్ కనుక మనం చూసామంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది అమెజాన్ క్లౌడ్ ఫ్రంట్ ఈజ్ ఏ ఫాస్ట్ కంటెంట్ డెలివరీ నెట్వర్క్ సర్వీస్ ఫాస్ట్ కంటెంట్ డెలివరీ నెట్వర్క్ సర్వీస్ ఈ కంటెంట్ డెలివరీ నెట్వర్క్ అంటే ఏంటంది మనం మాట్లాడుకుందాం దీన్ని షార్ట్ కట్లో సిడిఎన్ అని కూడా అంటారు అనమాట అమెజాన్ క్లౌడ్ ఫ్రంట్ ఈజ్ ఏ ఫాస్ట్ కంటెంట్ డెలివరీ నెట్వర్క్ సర్వీస్ దట్ సెక్యూర్లీ డెలివర్స్ డేటా వీడియోస్ అప్లికేషన్స్ అండ్ ఏపీఎస్ టు కస్టమర్స్ గ్లోబల్లీ విత్ లో లెటెన్సీ హై ట్రాన్స్ఫర్ స్పీడ్స్ ఆల్ విత్ ఇన్ ఏ డెవలపర్ ఫ్రెండ్లీ ఎన్వాయిన్మెంట్ ఈ క్లౌడ్ ఫ్రంట్ అనేది ఒక సిడిఎన్ కంటెంట్ డెలివరీ నెట్వర్క్ అది మన డేటాని వీడియోస్ని ఇంకా ఏపీఐస్ అప్లికేషన్స్ అనే వాటిని గ్లోబల్గా ఉన్న కస్టమర్స్కి లో లెటెన్సీ హై ట్రాన్స్ఫర్ స్పీడ్ తోటి డెలివరీ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట అసలు ఈ కంటెంట్ డెలివరీ నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి అన్నది కూడా చూద్దాం మనం కంటెంట్ డెలివరీ నెట్వర్క్ సిడిఎన్ ఆల్సో కాల్డ్ ఏ కంటెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్వర్క్ ఈజ్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ జియోగ్రఫికలీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అండ్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్ సర్వర్స్ ఈ కంటెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్వర్క్ ఆర్ కంటెంట్ డెలివరీ నెట్వర్క్ అనేది ఏంటంటే జియో ఇట్స్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ జియోగ్రఫికలీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అండ్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్ సర్వర్స్ ఇది ఒక జియోగ్రఫికల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉండి ఇంకా ఇంటర్ ఇంటర్ కనెక్టివిటీ ఉన్న సర్వర్స్ యొక్క గ్రూప్ అనమాట ఓకేనా దే ప్రొవైడ్ క్యాష్డ్ ఇంటర్నెట్ కంటెంట్ ఇంటర్నెట్ కంటెంట్ ఫ్రమ్ ఏ నెట్వర్క్ లొకేషన్ క్లోజెస్ట్ టు ఏ యూజర్ టు స్పీడ్ అప్ ఇట్స్ డెలివరీ మనకి ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు లేటెన్సీ అనేది ఒక ఒక చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం అండి ఇంటర్నెట్లో అనమాట ఇంటర్నెట్ ద్వారా యాక్సెస్ చేసే సర్వీసెస్ ఏమైతే ఉంటాయో వాటి అన్నిటిలోనూ వచ్చే అతి పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ లే లేటెన్సీ అనమాట ఈ లేటెన్సీ అంటే ఏంటి నిద్రాణ స్థితి దీని గురించి కూడా నేను మీకు చెప్తాను అంటే రెస్పాన్స్ టైం అనమాట సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఓకే ఆ రెస్పాన్ లేటెన్సీ లేకుండా స్పీడ్గా మనకి కంటెంట్ని డెలివరీ చేయడం కోసం ఈ కంటెంట్ డెలివరీ నెట్వర్క్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ని తీసుకొచ్చారు ఇదేంటంటే జియోగ్రఫికల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిన ఉన్న సర్వర్లు బట్ వాటికి ఇంటర్న్ కనెక్టివిటీ ఉన్న కొన్ని సర్వర్ల సముదాయం అనమాట ఓకే ది ఈ కంటెంట్ డెలివరీ నెట్వర్క్ వల్ల ఏమవుతుందంటే మన ఈ కంటెంట్ ఇంటర్నెట్ ద్వారా మనం యూజ్ చేసే కంటెంట్ అనేది ఏదైతే ఉందో అంటే మన వీడియోసే కావచ్చు సాంగ్స్ కావచ్చు లేకపోతే వెబ్ అప్లికేషన్స్ ఏపీఎస్ ఏదైనా సరే అవి స్పీడ్ అప్ అవుతాయి అనమాట అంటే రెస్పాన్స్ టైం అంటే ఫాస్ట్గా యూజర్స్కి రీచ్ అవుతాయి అనమాట ఓకే ద ప్రైమరీ గోల్ ఆఫ్ ఎ సిడిఎన్ ఈజ్ టు ఇంప్రూవ్ వెబ్ పెర్ఫార్మెన్స్ బై రెడ్యూసింగ్ ద టైమ్ నీడెడ్ టు సెండ్ కంటెంట్ అండ్ రిచ్ మీడియా టు యూజర్స్ మనకి యూజర్స్కి మనకి కావాల్సిన కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా ఫాస్ట్గా రీచ్ అవ్వడం కోసం అనేది ప్రైమరీ గోల్ ఆఫ్ ఎ సిడిఎన్ అనమాట ఓకేనా ఇప్పుడు మనము దీని గురించి ఇంకొంచెం మాట్లాడుకుంటే సపోజ్ నేను ఒక సర్వర్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకున్నానండి ఆ సర్వర్లో నేను సమ్ ఫైల్స్ ఏవో పెట్టుకున్నాను లైక్ కొన్ని ఫొటోసే కావచ్చు లేకపోతే మూవీసే కావచ్చు సాంగ్సే కావచ్చు లేకపోతే ఒక వెబ్ అప్లికేషనే కావచ్చు ఓకే ఈ సర్వర్ని నేను ఏం చేశానంటే తీసుకెళ్ళి యుఎస్ లొకేషన్లో స్టోర్ చేసుకున్నాను స్టోర్ యుఎస్ లొకేషన్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశాను ఆ సర్వర్ని ఓకే విత్ సమ్ రీజన్స్ అయితే ప్రాబ్లం ఏంటంటే నా వెబ్సైటే కావచ్చు నా వెబ్ అప్లికేషన్ కావచ్చు లేకపోతే నేను పెట్టుకున్న ఆ మల్టీమీడియా ఫైల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవే కావచ్చు వాటిని యూజ్ చేసే యూజర్స్ అనేవాళ్ళు నాకు గ్లోబల్గా ఉన్నారనుకుందాం లైక్ ఇండియా చైనా లేకపోతే శ్రీలంక రష్యా ఇలాంటి రకరకాల ప్లేసెస్ నుంచి నా వెబ్ కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో యుఎస్లో ఉన్న సర్వర్లో దాన్ని యాక్సెస్ చేయడానికి నాకు రిక్వెస్ట్లు వస్తున్నాయి అయితే జియోగ్రఫికల్గా చూసుకుంటే ఇండియా శ్రీలంకలు అనేవి యుఎస్తో చాలా దూరంలో ఉన్నాయి దానివల్ల ఏమవుతుంది మన రిక్వెస్ట్ అండ్ రెస్పాన్స్ టైం అనేది పెరిగిపోతుంది అంటే లేటెన్సీ అనేది పెరిగిపోతూ ఉంటుంది లేటెన్సీకి డెఫినేషన్ ఏంటి లేటెన్సీ ఇస్ ద టైమ్ ఇట్ టేక్స్ ఫార్ డేటా టు పాస్ ఫ్రమ్ వన్ పాయింట్ ఆన్ ఎ నెట్వర్క్ టు అనదర్ ఒక నెట్వర్క్ పాయింట్లో
ఏదైనా ఒక డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ ఎక్స్వైజ్ డాట్ కామ్ అని క్లిక్ చేస్తే అది డియో 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 అని తిరుగుతూ ఉంటుంది కానీ ఓ పట్టణం మనకు ఆ వెబ్ పేజ్ అనేది కనబడదు ఓకే అందుకని ఎంత తక్కువ లేటెన్సీలో మనకు రెస్పాన్స్ వస్తే ఆ వెబ్ అప్లికేషన్ పెర్ఫార్మెన్స్ అంత బాగున్నట్టు అయితే ఈ జియోగ్రఫికల్ డిస్టెన్స్ అనేది లేటెన్సీకి చాలా ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్ అనమాట ఆ జియోగ్రఫికల్ డిస్టెన్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటే లేటెన్సీ పెరిగిపోయి మనకి ఇమీడియట్గా మనకు కావాల్సిన రెస్పాన్స్ అనేది రాదు ఓకేనా అందుకనే ఏ వెబ్సైట్కైనా సరే ర్యాంకింగ్స్లో లేటెన్సీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఇది ఎప్పుడంటే మెయిన్ జియోగ్రఫికల్ డిస్టెన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ దానివల్లే జరుగుతూ ఉంటుంది అయితే దీన్ని అవాయిడ్ చేయడం కోసం ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే కొన్ని ఎడ్జ్ లొకేషన్స్ ఉంటూ ఉంటాయి అనమాట అంటే ఇప్పుడు నేను ఇండియాలో ఉన్నాను నేను ఇండియాలో నుంచి నేను ఆ వెబ్సైట్ని యుఎస్లో ఉన్న సర్వర్లో ఉన్న వెబ్సైట్ని యాక్సెస్ చేస్తున్నప్పుడు ఏం చేస్తారంటే సరే బాబు నువ్వు నీ రిక్వెస్ట్ అనేది యుఎస్ వరకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు నీకు నీ సర్వర్ ఎక్కడుంది నీ నీకు నువ్వు ఎక్కడున్నావు జియోగ్రఫికల్గా ఇండియాలో ఉన్నావు లేకపోతే శ్రీలంకలో ఉన్నావు ఇక్కడి నుంచి నువ్వు రిక్వెస్ట్ పంపిస్తున్నప్పుడు ఏం చేస్తానంటే నేను ఇక్కడే నీ కోసం ఒక క్యాషింగ్ సర్వర్ అనే దాన్ని క్రియేట్ చేస్తాను ఆ క్యాష్ ఆర్ ఎడ్జ్ లొకేషన్ ఓకే ఈ సర్వర్లోనే నీకు కావాల్సిన అక్కడ ఏ డేట్ అయితే ఉందో అదే కాపీ నీకు ఇక్కడ కూడా అవైలబుల్ అవుతుంది ఇక్కడి నుంచి నువ్వు యాక్సెస్ చేసుకో అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట అదే కంటెంట్ డెలివరీ నెట్వర్క్ కాన్సెప్ట్ ఓకేనా ఇక్కడ ఈ యుఎస్లో ఉన్న సర్వర్ని ఏమంటారంటే ఆరిజిన్ సర్వర్ అంటారు లేకపోతే ఇండియాలో ఉన్న ఈ సర్వర్స్ని ఏమంటారంటే ఎడ్జ్ లొకేషన్ సర్వర్స్ ఆర్ క్యాష్ సర్వర్స్ అంటూ ఉంటారు అనమాట ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ ఎడ్జ్ లొకేషన్లో ఏమవుతుందంటే యుఎస్లో ఉన్న సర్వర్లో ఏదైతే కాపీ ఉందో ఆ ఏదైతే మళ్ళీ ఫైల్ అయిందో అదే కాపీ వచ్చి ఇండియాలో ఉన్న ఎడ్జ్ లొకేషన్లో కూడా అవైలబుల్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఇక్కడి నుంచే నా రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ అయి ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది జియోగ్రఫికల్గా ఎక్కువ డిస్టెన్స్ లేకపోవడం వల్ల ఇమీడియట్గా నాకు రెస్పాన్స్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే నేను ఇప్పుడు ఇండియాలో ఉన్నాను ఇండియాను ఇండియా నుంచి నేను యుఎస్లో ఉన్న సర్వర్కి రిక్వెస్ట్ పంపాలనుకున్నాను అయితే ఇవన్నీ యూజర్స్కి తెలియవండి ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఎడ్జ్ లొకేషన్ నుంచి వస్తుందా లేకపోతే ఆ యుఎస్లో ఉన్న సర్వర్ నుంచి నాకు రెస్పాన్స్ వస్తుందా అనేది యూజర్కి అవసరం లేదు వాళ్ళకి ఎంత ఫాస్ట్గా డేటా వస్తుంది అన్నది మాత్రమే ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది వాళ్ళు ఏం చేస్తారు బ్రౌజర్లోకి వెళ్ళి డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ ఎక్స్వైజ్ డాట్ కామ్ అని కొడతారు రిక్వెస్ట్ వెళ్తుంది దేనికి వెళ్తుంది ఫస్ట్ ఎడ్జ్ లొకేషన్లో ఉన్న సర్వర్కి రిక్వెస్ట్ వెళ్తుంది అక్కడ వీళ్ళకి కావాల్సిన డేటా ఉందా లేదా లేదు రైట్ ఇమీడియట్గా ఆ రిక్వెస్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది అంటే యుఎస్లో ఉన్న సర్వర్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అక్కడ ఫైల్ ఉంది ఓకే రైట్ ఇమీడియట్గా ఏమవుతుందంటే మనకు రెస్పాన్స్ వస్తుంది అయితే ఆ రెస్పాన్స్ ఇంకో పని ఏం చేస్తుందంటే మనం ఏదైతే ఆ ఫైల్ని రిక్వెస్ట్ చేసామో దాన్ని కాపీ తీసుకొచ్చి ఇండియాలో ఉన్న ఎడ్జ్ లొకేషన్లో ఉన్న సర్వర్లో ప్లేస్ చేస్తుంది అనమాట ఓకేనా అంటే ఇప్పుడు నేను ఏదైనా ఒక సినిమా చూడాలనుకున్నానండి ఏదో ఒక ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లో ఉన్న సినిమా ఏదో చూడాలనుకున్నాను కానీ ఆ ఒరిజినల్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ కంటెంట్ అంతా యుఎస్లో ఉందనుకుందాం నేను డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ ఎక్స్వైజ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ తమ్ మూవీ అని ఇచ్చాను నేను రిక్వెస్ట్ వచ్చి ఎడ్జ్ లొకేషన్కి వచ్చింది అక్కడ ఆ మూవీ ఉందా లేదా లేదు సో యుఎస్లో ఉన్న సర్వర్కి రిక్వెస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది అక్కడ ఆ మూవీని తీసుకుని అక్కడి నుంచి కాపీ తీసుకుని ఒక కాపీ తీసుకొచ్చి ఇండియాలో ఉన్న సర్వర్లో ఆ మూవీ కాపీ పెట్టుకుని అక్కడి నుంచి మీకు కంటెంట్ని చూపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ మీ ఫ్రెండ్ ఎవరు ఇండియా నుంచి ఏం చేశారు అదే మూవీని చూడాలని చెప్పేసి మళ్ళీ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ ఎక్స్వైజ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఆ మూవీ నేమ్ ఇచ్చారు ఈసారి ఈ రిక్వెస్ట్ అనేది రెస్పా మనకి యుఎస్లో ఉన్న సర్వర్కి వెళ్ళదు ఇండియాలో ఉన్న ఎడ్జ్ లొకేషన్ నుంచే వీళ్ళకి రెస్పాన్స్ అనేది వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట దట్ ఈస్ వాట్ ద కంటెంట్ డెలివరీ సిస్టమ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ రోజున చాలా చోట్ల చాలా వా వరల్ వరల్డ్ వైడ్గా చాలా హ్యూజ్ లెవెల్లో యూజ్ చేసుకున్న ఒక సిస్టమ్ అనమాట ఇది ఓకేనా ఇలా ఉంటుంది ఆరిజిన్ సర్వర్ ఉంటుంది ఆరిజిన్ సర్వర్ నుంచి క్యాష్ సర్వర్స్కి ట్రా డేటా అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ క్యాష్ సర్వర్స్ నుంచి యూజర్స్ అనేవాళ్ళు దాన్ని యాక్సెస్ చేస్తూ ఉంటారు ఓకేనా ఇప్పుడు ఏడబ్ల్యూఎస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్పుకునేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఏడబ్ల్యూఎస్కి వరల్డ్ వైడ్గా ఈ ట్వంటీ సిక్స్ రీజియన్స్ ఎయిటీ ఫోర్ అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఉన్నాయి ఈ ప్రతి రీజియన్లోనూ మోర్ దాన్ వన్ మోర్ దాన్ త్రీ అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఉంటూ
స్టాటిక్ వెబ్సైట్ ఏదో క్రియేట్ చేశానండి ఆ స్టాటిక్ వెబ్సైట్ని తీసుకెళ్ళి ఒక ఎస్ త్రీ బకెట్లో పెట్టుకున్నాను ఆ ఎస్ త్రీ బకెట్ని తీసుకెళ్ళి యుఎస్లో సమ్వేర్ ఎల్స్ రీజియన్ కాలిఫోర్నియానో ఏదో ఒక రీజియన్లో ఆ ఎస్ త్రీ బకెట్ని నేను ప్లేస్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇండియా నుంచి నాకు ఒక రిక్వెస్ట్ వెళ్తుంది ఏమవుతుంది లేటెన్సీ అనే దానివల్ల రెస్పాన్స్ అనేది టైం అనేది పెరిగిపోతుంది అప్పుడు ఏం చేస్తారు ఇండియాలోనే ఒక చోట ఏం చేస్తారంటే ఒక ఎడ్జ్ లొకేషన్ జియోగ్రఫికల్గా మనకి దగ్గరగా ఉండే చోట రకరకాల ప్లేసెస్లో ఉంటూ ఉంటాయి అక్కడి నుంచి మనకి దగ్గరలో ఉన్న ఎడ్జ్ లొకేషన్ నుంచి రెస్పాన్స్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఏ ఎడ్జ్ ఎడ్జ్ లొకేషన్ అనేది మీరు యూజర్ చేయరు ఆ బకెట్ ఓనర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ అకౌంట్లో ఆ యాక్ సర్వర్ చేసేవాళ్ళు యాక్ సర్వర్ యాక్సెస్ చేసేవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారనమాట ఓకేనా ఇప్పుడు బెనిఫిట్స్ అండ్ ఫీచర్స్ అని కనుక మనం క్లౌడ్ ఫ్రంట్ చూసుకున్నామంటే రెడ్యూస్ లేటెన్సీ ఉంటుంది ఇంప్రూవ్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది కట్ కాస్ట్ ఉంటుంది కస్టమైజ్ డెలివరీ ఇవన్నీ కూడా మనము బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ఏ క్లౌడ్ ఫ్రంట్ అని చెప్పి తెలుసుకోవాలనుకోవచ్చు ఓకేనా అలాగే వీ కెన్ సెట్ అప్ ద ఎడ్జ్ లొకేషన్ స్టోరేజ్ టైమ్ మ్యాక్సిమమ్ ఎడ్జ్ లొకేషన్ స్టోరేజ్ టైమ్ ఈజ్ వన్ ఇయర్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటేనండి పొద్దున్నే లేచి నేను ఇప్పుడు నిన్న రాత్రి ఏదో ఒక కొత్త మూవీ వచ్చి సమ్ ఏదైనా ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లో పెట్టారనుకోండి నేను పొద్దున్నే లేచాను ఓకే రైట్ అక్కడ యుఎస్లో ఉన్న సర్వర్లో ఒక కొత్త సినిమా ఏదో పెట్టారు నేను ఇది యాక్సెస్ చేయాలి అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను నెట్ఫ్లిక్స్లోకో ఇంకో దాంట్లోకి వెళ్ళి ఆ మూవీ మీద క్లిక్ చేస్తాను రిక్వెస్ట్ ఏమవుతుంది ఫస్ట్ క్యాషింగ్కి వెళ్తుంది అక్కడ ఆ మూవీ ఉందా లేదా ఇప్పటి వరకు ఎవరు ఆ మూవీని ఇండియాలో మీరున్న లొకేషన్ నుంచి అంటే మీకు దగ్గరలో ఉన్న ఈ ఎడ్జ్ లొకేషన్ నుంచి ఎవరు కనుక యాక్సెస్ చేయకపోతే ఏమవుతుందంటే రెస్పాన్స్ అనేది ఫస్ట్ నె నెట్ఫ్లిక్స్ వాళ్ళ సర్వర్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది అక్కడి నుంచి రెస్పాన్స్ వచ్చి మీకు దగ్గరలో ఉన్న ఎడ్జ్ లొకేషన్లో ఒక కాపీ స్టోర్ అవుతుంది ఓకేనా ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి మీకు ఆ పర్టికులర్ మూవీ అనేది విజిబుల్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట మీ మొబైల్లోనే కావచ్చు ల్యాప్టాప్లోనే కావచ్చు లేకపోతే టీవీలో కావచ్చు ఎక్కడి నుంచైనా సరే నెక్స్ట్ మీ ఫ్రెండ్ వచ్చి మళ్ళీ ఓకే నేను ఆ మూవీ చేసేట్టు కదా అని చెప్పేసి అదే మూవీని యాక్సెస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే వాళ్ళ రిక్వెస్ట్ అనేది యుఎస్లో ఉన్న సర్వర్కి వెళ్ళదు మీకు దగ్గరలో ఉన్న ఎడ్జ్ లొకేషన్ ఏదైతే ఉందో అక్కడి నుంచే వస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా ఈ విధంగా ఇలా మనము అయితే ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఉంది ఇప్పుడు మూవీ అనుకోండి దాంట్లో చేంజెస్ ఏమి ఉండవు అదే వెబ్సైట్ అనుకోండి కంటిన్యూస్గా చేంజెస్ జరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి డైలీ చేంజెస్ చేయవచ్చు లేకపోతే ఒక రోజులోనే చాలాసార్లు చేంజెస్ జరగచ్చు ఓకే లేకపోతే కంటి అసలు చేంజెస్ కూడా లేకుండా కూడా ఆపరేట్ జరగచ్చు అయితే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం టైం అనే దాన్ని సెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఒక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ తర్వాత ఈ క్యాషింగ్లో ఉన్న డేటా అంతా అరేజ్ అయిపోయి మళ్ళీ ఇమ్మీడియట్గా నాకు అక్కడ మెయిన్ సర్వర్లో ఉన్న డేటా వచ్చి ఇక్కడ రిప్లికేట్ కావాలి అని చెప్పి కూడా మనం పెట్టుకోవచ్చు లేకపోతే కొన్ని రోజుల పాటు పెట్టుకోవచ్చు మ్యాక్సిమం అలా వన్ ఇయర్ పాటు క్యాషింగ్లో డేటా అరేజ్ అవ్వకుండా వన్ ఇయర్ పాటు ఇక్కడి నుంచే రెస్పాన్స్ అయ్యేలాగా వన్ ఇయర్ తర్వాత ఆటోమేటిక్గా అరేజ్ అయిపోయేలాగా కూడా పెట్టుకుంటూ ఉండొచ్చు అనమాట ఓకేనా ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే నేను ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అని చెప్పి నేను పెట్టుకున్నాను అనుకోండి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ తర్వాత క్యాష్లో డేటా అనేది అరేజ్ అయిపోవాలి అని చెప్పి నేను సెట్అప్ సెట్టింగ్లో పెట్టుకున్నాను నేను ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ తర్వాత క్యాషింగ్లో డేటా ఉండదు అరేజ్ అయిపోతుంది మళ్ళీ ఎల్లుండా మీరు వచ్చి మళ్ళీ అదే మూవీ చూద్దాం అని చెప్పి కనుక నెట్ఫ్లిక్స్లోకి వెళ్ళి ఆ మూవీ మీద క్లిక్ చేశారు అనుకోండి మళ్ళీ ఏం జరుగుతుందో తెలుసా మీ దగ్గర నుంచి రిక్వెస్ట్ అనేది ఎడ్జ్ లొకేషన్కి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఆ మెయిన్ సర్వర్ ఏదైతే యుఎస్లో ఉందో అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి ఒక కాపీ తీసుకొచ్చి మీ దగ్గర ఉన్న సర్వర్లో స్టోర్ చేసుకుని ఎడ్జ్ లొకేషన్లో ఉన్న సర్వర్లో స్టోర్ చేసుకుని అక్కడి నుంచి మీకు చూపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట దట్ ఈస్ వాట్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ క్లౌడ్ ఫ్రెండ్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ దీని గురించి ప్రాక్టికల్గా నెక్స్ట్ వీడియోలో మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచిం